ensimmäinen Pietarin kirje, Aramea Suomi. Apostoli Petrus, Messias Jesuan valituille ja matkaajille, jotka ovat hajaantuneet Pontussa ja Patiassa ja Kappadokiassa ja Aasiassa ja Peitniassa. Ne, jotka ovat isän Jumalan edessä valittuja hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia ja hänen verensä virskuttamia. Messias, Jesuan hyvyys ja rauha lisääntyköön teille. Siunat tuolkoon Jumala, meidän Herramme, Messias, Jesuan Isä, suuressa armollisuudessaan, hän synnytti meidät ylhäältä Messias Jesuan ylösnousemuksen kautta elämän toivolle. Ja sille perintöosalle, joka ei tuhoudu, eikä saastu, eikä kuihdu, se, joka on teille taivaas, taivaissa valmistettu. Kun te varjellutte Jumalan voimassa ja uskollisuudessa, Niitä elämiä varten, jotka ovat valmiina ilmestymään viimeisenä aikana. Että te saisitte elämässänne iloita iankaikkisesti, vaikka tässä ajassa olettekin uupuneet monenlaisissa koettelemuksissa, jotka tulevat yllättäen. Siten, että teidän uskollisuutenne todistus Tulee ilmestymään, joka on oleva kallisarvoisempaa kuin puhdistettu, tulessa koeteltu kulta. Kirkkaudeksi ja kunniaksi ja ylistykseksi Messias Jesuan ilmestyessä. Hän, jota te ette ole nähneet ja häntä te rakastatte ja riemuitsette hänen uskollisuudessaan. Loisteliaassa, sanoin kuvaamattomassa ilossa. Että saisitte teidän uskollisuutenne palkkion, teidän sielujenne elämän. Nämä elämät, joita olivat tutkineet ne profeetat, kun he profetoivat siitä tulevasta hyvyydestä, joka teille tultaisiin antamaan. Ja he etsivät, että mihin aikaan se heissä asuttava Messian henki viittaa ja todistaa. Tulevista Messian kärsimyksistä ja sen jälkeen tulevasta kirkkaudestaan. Ja paljastettiin heille kaikille, jotka etsivät, koska he eivät etsineet omia sielujaan varten, vaan meille, että he meistä provetoivat näitä, jotka nyt on heidän kauttaan teille paljastettu, nämä, jotka teitä evankelioivat siinä pyhyyden hengessä, joka oli lähetetty taivaista. Näihin myös enkelit kaipaavat katsoa. Tämän tähden vyöttäkää ajatuksenne ja kiinnittäkää huomionne täydellisyyteen ja siihen ilon toivoon, joka teille on tuleva meidän Herramme Jesuan Messiaan ilmestyessä. Kuin tottelevaiset lapset, ette käytä uudelleen osaa niihin aikaisempiin himoihin, näihin, joissa te himoiten olitte Tietoa vailla. Mutta olkaa pyhät kaikissa elämäntavoissanne, niin kuin hän, joka teidät kutsui, on pyhä. Koska kirjoitettu on, että olkaa pyhät, kuten myös minä, minä olen pyhä.
Ja jos te kutsutte häntä, että hän on isä, joka ei edessään hyväksy kasvoja ja tuomitsee jokaisen tekojensa mukaan, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa tässä vaelluksenne ajassa. Kun te tiedätte, ettei teitä ole hopealla, joka kuluu, eikä kullalla lunastettu arvottomista teoistanne niistä, jotka te olitte saaneet isiltänne, vaan karitsan kalliissa veressä, joka on virheetön, eikä hänessä ole saastutusta, joka on Messias. Hän, joka oli tähän osoitettu jo ennen maailman perustamista ja ilmestyi teitä varten näissä viimeisissä ajoissa. Nämä, jotka hänen kauttaan uskovat Jumalaan, häneen, joka nosti hänet kuolleiden huoneesta ja antoi hänelle kirkkauden, että teidän uskollisuutenne ja toivonne olisi Jumalan yllä. Kun teidän sielunne olivat pyhitetyt, olisivat pyhitetyt hänen totuutensa tottelemisessa ja olisivat täynnä rakkautta, ettei katsottaisi kasvoihin, että olisitte sydämestänne puhtaat ja täydelliset ja rakastaisitte toinen toistanne. Kuin ihmiset, jotka ovat ylhäältä syntyneet. Ei katoavasta siemenestä, vaan sellaisesta, joka ei katoa. Elävän Jumalan sanan kautta, joka pysyy iankaikkisesti. Koska kaikki liha on ruohoa ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukoistus, ruoho kuivuu ja kukoistus haehtuu. Ja meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille julistettu. Toinen luku. Sen tähden poistakaa teistä kaikki pahuus ja kaikki petollisuus ja kasvoihin katsominen ja kateus ja mikä on paholaisesta. Ja olkaa kuin imeväiset vauvat, ja tavoitelkaa sitä puhdasta ja hengellistä sanaa kuin maitoa, että te siitä kasvaisitte elämää varten. Jos te maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä. Hän on se jota te lähestytte, joka on se elävä kivi, jonka ihmislapset hylkäsivät, ja Jumalalle kallis ja valittu. Ja myös te rakentukaa kuin elävät kivet, ja te olette hengellinen temppeli, ja pyhiä pappeja, uhratkaa hengellisiä uhreja, jotka otetaan vastaan Jumalan edessä. Messias Jesuan kautta. Sillä kirjoituksessa on sanottu, että katso, minä asetan Sioniin koetellun ja kalliin kiven, kulmakiven, ja jotka uskovat häneen, eivät häpiään joudu. Sen tähden teille on annettu tämä kunnia, näille, jotka uskovat, mutta niille, jotka eivät tottele, hän on kompastuskivi ja loukkauksen kallio, ja siinä kompastuvat ne, jotka eivät tottele sitä sanaa. Ne, jotka on tätä varten osoitettu. Mutta te olette valittu suku, jotka olette pappeja kuningaskunnalle, pyhä kansa lunastettujen kokoontumiselle. Julistakaa hänen ylistystään, 
joka kutsui teidät pimeydestä loisteliaaseen valkeuteensa. Nämä, joita ennen ei pidetty kansana, mutta nyt ovat Jumalan kanssa. Eikä yllänne myös ollut armoja, mutta nyt armoja vuoratetaan yllenne. Rakkaani, minä pyydän teitä, niin kuin matkaajat ja vieraat, erottautukaa kaikista niistä ruumiin himoista, jotka taistelevat sielua vastaan. Ja olkoon elämäntapanne kauniit kaikkien ihmisten edessä, näiden, jotka teistä sanoja puhuvat, että pahan tekijät näkisivät teidän kauniit tekonne ja ylistäisivät Jumalaa viimeisenä päivänä. Ja olkaa kaikille ihmislapsille alamaisia Jumalan tähden, kuninkaille heidän käskyvaltaansa tähden. Ja tuomareille, koska hän on heidät lähettänyt väärin tekijöiden rangaistukseksi ja hyvän tekijöiden ylistykseksi. Että siten on Jumalan tahto, että omien loistiaiden tekojen kautta sulkisitte suut niiltä tyhmiltä, jotka eivät tunne Jumalaa. Olkaa kuin vapaat lapset, älkääkä kuin sellaiset ihmiset, jotka tekevät itselleen viitan, oman vapautensa pahuuksista, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa veljiänne ja peljätkää Jumalaa ja kunnioittakaa kuninkaita. Ja nämä, jotka teidän keskuudessanne ovat palvelijoita, alistukaa herroillenne, Kunnioituksessa, ei ainoastaan hyville ja nöyrille, vaan myös tylyille ja kieroille. Sillä näille on siunaus heitä varten Jumalan edessä, näille, jotka erinomaisen oman tunnon tähden kestävät niitä ahdinkoja, jotka vääryydessä tulevat heidän ylleen. Mutta nämä, jotka omien tyhmyyksiänsä tähden kestävät kärsimyksiä, mitä kirkkautta siinä heille on. Vaan kun heitä teidän kauniin tekojen tähden ahdistetaan, kestätte, silloin teidän kirkkautenne kohoaa Jumalan luokse. Sillä tähän te olette kutsutut, että Messias myös kuoli meidän puolestamme ja jätti meille tämän esimerkin, että te hänen askelissaan vaeltaisi. Hän, joka ei syntiä tehnyt, eikä petosta löydetty hänen suustaan. Hän, joka loukattiin, eikä hän loukkaantunut ja kärsi, eikä hän uhkailut, vaan luovutti oman tuomionsa vanhurskauden tuomarille. Ja hän otti meidän kaikki syntimme ja nosti ne omassa ruumiissaan ristille. Että kun me olemme synnille kuolleita, eläisimme hänen vanhuskaudessaan, sillä hänen haavojensa kautta te olette parannetut. Te, jotka olitte eksyksissä kuin lampaat, ja nyt te olette palanneet teidän sielujenne paimenen ja kostajan luokse. Luku. Näin myös te, naiset, alistukaa aviomiehillenne, olkaa kauniita elämäntavoissanne, että nekin, jotka eivät sanaa tottele, ilman työtä voitettaisiin. Kun he näkevät, että te kunnioituksessa ja ymmärryksessä huolehditte itsestänne. Älkää kaunistautuko ulkonaisten koristelujen, koristeiden kautta, hiustenne palmikoinnin ja kultaisten korujen tai hienojen vaatteiden. 
vaan kaunistakaa ihmisessä oleva sydämen salaisuus. Hengessä nöyrä, joka ei ole turmeltuva koriste, joka on Jumalan edessä kallis. Sillä näin myös ennen ne pyhät naiset, nämä, joiden toivo oli Jumalassa, olivat kaunistaneet omat sielunsa ja olivat alistuneet omille aviomiehilleen. Niin kuin Saara oli alamainen Abrahamille ja kutsui häntä minun herrani, hän, jonka tyttäriä te olette hyvien tekojen kautta, kun ette horju mistään pelosta. Ja te miehet, älkää näin vaimojenne, äläkää näin vaimojenne kanssa tuntemisessa ja kuin heikkoa astiaa, pitäkää heitä kunniassa, koska myös nämä perivät teidän kanssanne sen iankaikkisen elämän lahjan, ette te kompastuisi rukouksissanne. Mutta loppusana on, että olisitte kaikki yhteistyössä ja olkaa kärsimyksissä niiden kanssa, jotka kärsivät ja armahtakaa toinen toistanne ja olkaa armollisia ja nöyriä. Älkää maksako ihmiselle pahaa pahalla, eikä myös loukkausta loukkauksella, vaan päinvastoin olkaa heidän siunaajiaan, sillä, tehän tiedät, sillä tähän teidät on kutsuttu, että siunauksen perisitte. Sen tähden, kuka oletkin, joka tahdot elää ja rakastaa, nähdä hyvät päivät, pidätä kielesi pahasta, ja huulensa petosta puhumasta. Lakatkaa pahuudesta ja tehkään hyvää ja etsikää rauhaa ja juoskoon sen perään. Koska Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä ja hänen korvansa kuulevat heitä ja Herran kasvot ovat pahaa vastaan. Ja kuka se on, joka tekee teille pahaa, jos te olette innokkaat hyvään? Ja jos te kärsitte vanhurskauden tähden, olette siunattuja. Älkää kauhistuko niitä, jotka teitä kauhistuttavat. Älkääkä hermostuko. Vaan pyhittäkää Herra, Messias, sydämissänne. Ja olkaa valmiit vastaamaan hengessä jokaiselle, joka teitä kysyy sen toivonne sanasta, uskollisuutenne, nöyryydessä ja kunnioituksessa. Kun teillä on hyvä omatunto, että nuo ihmiset, jotka vastustavat, jotka puhuvat teitä vastaan, kuin olisitte pahoja ihmisiä, häpeäisivät, kun teidän elämäntapanne Messiaassa ovat kauniita. Sillä se on teille hyödyllistä, että te kärsitte pahaa tehdessänne hyviä tekoja, jos näin on Jumalan tahto, eikä silloin, kun teette pahaa. Koska myös Messias kerran kuoli meidän synteimme puolesta, vanhurskas syntisten puolesta, tuodakseen teidät Jumalalle, ja hän kuoli ruumiissa ja elää hengessä. Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. Nämä, jotka entisinä päivinä eivät olleet tottelevia, Noan päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten. Ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui ja he elivät veden kautta. Ei
että myös te samoin hänen kauttaan hänessä eläisitte kasteen kautta. Ei siinä, kun peseydytte ruumiinne saastaisuudessa, vaan kun te puhtaalla omalla tunnalla tunnustatte Jumalan ja Messias Jeesuan ylösnousemuksen. Hän on astunut taivaisiin ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hänelle ovat alistuneet enkelit ja hallitukset ja vallat. Neljäs luku. Sen tähden, jos Messias kärsi teidän puolestanne lihassa, ja te myös tällä tavalla, varustakaa itsellenne kaikille sama mieli, sillä joka on kuollut, hän lakkaa ruumiissaan kaikista synneistään. Sen tähden, ettei ihmislasten himojen mukaan eläisi tätä kuluvaa aikaa, jonka olemme ruumiissa, vaan Jumalan tahdolla. Sillä riittäähän se, että te siinä menneessä ajassa palvelitte pakanoiden tahtoa, virstaudessa ja juopumuksessa ja haureudessa ja orkioissa ja riivaajien palvonnassa. Ja katso, nyt he ihmettelevät ja halveksivat, Teitä siinä, että ette juokse heidän kanssaan tässä entisessä irstaudessa. Nämä, jotka antavat tilin Jumalalle, hänelle, joka on tuleva tuomitsemaan, tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Sillä tämän tähden hän julisti myös kuolleille, että heidätkin tuomittaisiin, niin kuin lihassakin olevat ihmislapset. Ja he eläisivät hengessä Jumalan kautta. Mutta kaiken loppu on tullut. Tämän tähden hävetkää ja herätkää rukoilemaan. Ja kaikissa asioissa olkoon rakkaus toisianne kohtaan vilpitön, sillä rakkaus peittää, paik- peittää syntien pal- paljouden. Ja olkaa armollisia vieraita kohtaan, eikä valittain. Ja jokainen teistä palvelkoon lähimmäistään sillä lahjalla, jonka on Jumalasta saanut, kuin Jumalan ainutlaatuisen hyvyyden, hyvät huoneen johtajat, hyvät huoneiden johtajat. Ja ne, jotka puhuvat, Puhukoon kuin Jumalan sanaa, ja kaikki, jotka palvelevat, tehkää kaikki sen vallan mukaan, niin kuin Jumala hänelle antaa, että Jumala kirkastuisi Messias Jesuan kautta. Hän, jonka on kirkkaus ja kunnia, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rakkaani. Älkää hämmästykö niissä kiusauksissa, jotka teille tulevat. Niin kuin outoja asioita teille tapahtuisi koettelemusten tähden. Vaan riemuitkaa te, jotka otatte osaa Messiaan kärsimyksiin, sillä näin myös te saatte hänen kirkkautensa ilmestyessä riemuita ja juhlia. Ja jos teitä pilkataan, Messiaan kasvojen nimen tähden. Te olette siunattuja ja Jumalan loistelias henki lepää teidän yllänne. Ainoastaan ettei kukaan teistä joutuisi kärsimään kuin murhaaja tai kuin varas tai kuin pahan tekijä. Mutta jos joku kärsii kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan ylistäköön Jumalaa tässä nimessä. Koska tulee aika, jolloin tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia. 
Ja jos vanhurskas elää kärsimyksistä, mistä löydetään paha ja syntinen. Toisaalta, anteeksi, tämän tähden nämä, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, luovuttakoon hänen sielunsa kauniiden tekojen kautta, niin kuin uskolliselle luojalle. Viides luku. Mutta minä pyydän vanhimmista, jotka ovat teidän keskuudessanne, minä vanhin, työtuvarinne ja Messiaan kärsimysten todistaja, ja sen hänen kirkkautensa osan ottaja, joka on tuleva ilmestymään. Aimen takaa Jumalan laumaa, te, jotka häntä seuraatte, ja hoitakaa hengellisesti, ei pakossa, vaan tahdossa, ei saastuneessa hyödyssä, vaan kaikesta sydämestänne. Ei niin kuin lauman herroina, vaan kuin että olisitte heille loistavina esimerkkejä. Että kun ylipaimen paimen ilmestyy, te saisitte häneltä kirkkauden katoamattoman kruunun. Ja te nuoremmat, alistukaa vanhimmistollenne ja pukeutukaa varmuuteen ja nöyrään mieleen toisianne kohtaan, koska Jumala vastustaa niitä, jotka ovat ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa hyvyyttä. Sen tähden nöyrtykää Jumalan voimallisen käden alle, että hän teidät oikealla ajalla korottaisi. Ja heittäkää kaikki huolenne Jumalalle, sillä hän pitää teistä huolen. Varokaa ja olkaa valppaat koska teidän vastustajanne saatana on kuin karjuva ja vaeltava leijona ja etsii, kenet hän saisi niellä. Sen tähden seisokaa häntä vastaan lujina uskollisuudessa ja tietäkää, että myös niille veljillenne, jotka ovat muualla maailmassa, tapahtuu näitä kärsimyksiä. Mutta Jumala, hän joka kutsui meidät hänen iankaikkiseen kirkkauteensa, Messias Jesuan kautta. Hän on antava meille hyvyyttä, kun kestämme nämä vähäiset ahdistukset, että meitä hänessä varustetaan ja lujitetaan ja vahvistetaan iankaikkisuutta varten. Hänelle kirkkaus ja valta ja kunnia Aina ja iankaikkisesti. Aamen. Nämä muutamat asiat, joita minä toivon, minä kirjoitin teille Silvanoksen kautta. Luotettava ja varma veli. Ja minä todistan, että tämä hyvyys on Jumalan totuus. Tämä, että te siinä pysytte. Minä toivotan rauhaa teille valituille, valitulle seurakunnalle, joka on Paapelissa, ja minun poikani Markus. Toivottakaa toinen toisellenne rauhaa pyhyyden suudelman kautta. Rauha kaikkien niiden kanssa, jotka ovat Messiaassa. Aamen.